హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఆన్లైన్ పాఠశాల ఈరోజు మనం ఎస్ఎస్సీ ఎంటీఎస్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ రీ ఎగ్జామ్ పేపర్ ట్వంటీ ఫస్ట్ సెప్టెంబర్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ షిఫ్ట్ వన్ పేపర్ ఇంగ్లీష్ పేపర్ చూద్దాము సో ఇలాగే ఇంగ్లీష్ రిలేటెడ్ వీడియోస్ కోసం ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కన ఒక బెల్ ఐకాన్ వస్తుంది అది ట్యాప్ చేశారంటే నేను వీడియో పెట్టగానే మీకు నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుంది సో దట్ మీరు ఏ వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా ఉంటారు అలాగే మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే కనుక ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి అండ్ తప్పకుండా మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ సో ఫస్ట్ స్పాటింగ్ ఎర్రర్ అనమాట సో ఎర్రర్ ఏ పాటలో ఉందో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సైంటిస్ట్ scientists see the evidence of early life in ancient rocks scientists see the evidence of early life in ancient rocks scientists ancient rocks lo early life ante starting life bhoomi meda life start ayyindanna evidences chusaru ani cheptunnaru so scientists see the evidence of early life in ancient rocks so sentence anedi కరెక్ట్గా ఉంది దీంట్లో ఎర్రర్ ఏమీ లేదు సో ఆప్షన్ ఫోర్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నో ఎర్రర్ నెక్స్ట్ బిఫోర్ యూ ఫైనలైజ్ ఎనీ ఆఫ్ దెమ్ సర్చ్ అండ్ కంపేరింగ్ సో మనకి ఇక్కడ ఎండ్ ముందు ఏమొచ్చిందో ఎండ్ తర్వాత కూడా అలాగే రావాలన్నమాట సో కంటిన్యూస్ ఫామ్లో లేదు కాబట్టి ఇక్కడ కూడా కంటిన్యూస్ ఫామ్లో ఉండకూడదు సో ఆప్షన్ త్రీలో ఎర్రర్ ఉందన్నమాట పార్ట్ త్రీలో ఎర్రర్ ఉంది బిఫోర్ యూ ఫైనలైజ్ ఎనీ ఆఫ్ దెమ్ సర్చ్ అండ్ కంపేర్ సో కంటిన్యూస్ ఫామ్లో ఉండకూడదు సో సర్చింగ్ అండ్ కంపేరింగ్ అని అనొచ్చు బట్ సర్చింగ్ అనేది ఈ కాంటెక్స్ట్లో కరెక్ట్ కాదు సో సర్చ్ అనేది కరెక్ట్ సో అప్పుడు ఎండ్ తర్వాత వచ్చిన దాన్ని మనం చేంజ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి పార్ట్ త్రీలో ఎర్రర్ ఉందనమాట బిఫోర్ యూ ఫైనలైజ్ ఎనీ ఆఫ్ దెమ్ సర్చ్ అండ్ కంపేర్ నువ్వు ఆ రెండిట్లో అట్లో ఏది ఫైనలైజ్ చేయాలనుకుంటున్నావో ఫస్ట్ సర్చ్ చేయి తర్వాత కంపేర్ చేయి సో అప్పుడు ఫైనలైజ్ చేయి అని చెప్తున్నాడు సో బిఫోర్ యూ ఫైనలైజ్ ఎనీ ఆఫ్ దెమ్ సర్చ్ అండ్ కంపేర్ పార్ట్ త్రీ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ ఆశీష్ ట్రై టు డాష్ స్మోకింగ్ బట్ డిడ్ నాట్ సక్సీడ్ సో ఆశీష్ స్మోకింగ్ని ఏదో చేయాలనుకుంటున్నాడు కానీ అంటే వదిలేయాలనుకుంటున్నాడా కంటిన్యూ చేయాలనుకుంటున్నాడా అనేది మనం చూద్దాము సో నెక్స్ట్ బట్ డిడ్ నాట్ సక్సీడ్ కానీ స్టార్ట్ చేయాలనుకున్నా ఎండ్ చేయాలనుకున్నా అతను వల్ల కాలేదు అతను సక్సీడ్ అవ్వలేదు సో ఆశీస్ ట్రై టు గివ్ అప్ అంటే వదిలేయాలనుకున్నాడు అంటే మానేయాలని అనుకున్నాడు సో ఆశీస్ ట్రై టు గివ్ అప్ స్మోకింగ్ బట్ డిడ్ నాట్ సక్సీడ్ సో స్మోకింగ్ నుండి విముక్తి పొందాలనుకున్నాడు లేదంటే వదిలేయాలనుకున్నాడు బట్ అతని వల్ల కాలేదు సో ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ అసీ అసీనా హ్యాస్ ఇన్వైటెడ్ సమ్ ఆఫ్ హర్ ఫ్రెండ్స్ డ్యాష్ కాఫీ సో ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ మీకు కంప్లీట్గా మీరు ప్రిపోజిషన్స్ తర్వాత ఏ వర్డ్ తర్వాత ఏది వస్తుంది అని తెలిస్తే కనుక మీరు ప్రిపోజిషన్స్లో ఖచ్చితంగా మీకు ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్లో కానీ ఒక క్వశ్చన్ అనేది కంపల్సరీ ఉంటుంది సో ఏ వర్డ్ తర్వాత ఏ ప్రిపోజిషన్ వస్తుందా ఎక్కడ ఏది యూజ్ చేస్తాము అన్నది మీకు క్లారిటీగా తెలియాలన్నమాట సో అసీనా హ్యాస్ ఇన్వైటెడ్ సమ్ ఆఫ్ హర్ ఫ్రెండ్స్ ఆన్ కాఫీ మీద అని వస్తుంది సో ఇది కాదు ఎట్ కాఫీ కాఫీ దగ్గర అని వస్తుంది ఐదర్ ఫర్ అన్న అవ్వాలి టూ అన్న అవ్వాలి అసీనా హ్యాస్ ఇన్వైటెడ్ సమ్ ఆఫ్ హర్ ఫ్రెండ్స్ టు కాఫీ కాఫీ కోసమా కాఫీ కొరక సో ఫర్ కాఫీ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో అసీనా హ్యాస్ ఇన్వైటెడ్ హర్ ఫ్రెండ్స్ for coffee so option 2 is the right answer next so meanings anamata best expresses the meaning so amplify ante entante manam electronics gaane edan chadina valike entante amplify ante enti danni inga improve cheyadam anamata inga balanni cheekurchadam so amplify ante enti inga balanni cheekurchi inga pempondinchadam anamata so ఏ వర్డ్ కరెక్ట్ మీనింగ్ ఇస్తుందో చూద్దాం బూస్ట్ బూస్ట్ అంటే ఏంటి బూస్ట్ ఇస్ ద సీక్రెట్ ఆఫ్ మై ఎనర్జీ అంటారు అంటే మనకున్న బలానికి అది ఇంకా తోడ్పాటును కలిగి చేసి ఇంకా బలం పొందేలాగా చేస్తుంది సో అందుకనే ఆ బ్రాండ్కి బూస్ట్ అని పెట్టారు ఓకేనా సో బూస్ట్ కాంట్రాక్ట్ అంటే ఏంటి కుజించుకుపోవడం కట్టెలు అన్నా కూడా కుజించుకుపోవడం షార్ట్ అని అన్నా కూడా కుజించుకుపోవడం సో బూస్ట్ ఆంప్లిఫై రెండు సిమిలర్ మీనింగ్ని ఇస్తున్నాయి అనమాట సో ఆంప్లిఫై అంటే పెంపొందించడం పెరగడం బూస్ట్ అన్నా కూడా పెరగడం సో ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్యాజువల్ క్యాజువల్గా అంటే నేను క్యాజువల్గా సినిమాకి వెళ్ళాను లేదంటే నేను క్యాజువల్గా టీవీ చూశాను సో ప్లాన్డ్ ప్లాన్ అంటే నేను ప్లాన్ చేసుకుని ఈ టైం నుంచి ఈ టైం వరకు చూశానా ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను మీకు నెక్స్ట్ అకేషనల్ 
డెలిబరేట్ కావాలని సీరియస్ కావాలని సో ప్లాన్డ్ డెలిబరేట్ సీరియస్ అనేవి ఎలా ఉన్నాయి కావాలని చేయాలి కాబట్టి చేసినట్టు ఉంది సో అకేషనల్ అంటే ఏంటి ఎప్పుడన్నా ఊరికే అన్నట్టు సో క్యాజువల్ అకేషనల్ సేమ్ మీనింగ్నే ఇస్తున్నాయి అనమాట సో ఆప్షన్ టూ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఇన్సేన్ ఇన్సేన్ అంటే ఏంటంటే క్రేజీ అని సో హీ హీఈస్ ఇన్సేన్ అంటారు అంటే అతను చాలా క్రేజీగా ఉన్నారు వింత వింత పనులన్నీ చేస్తున్నారు సో దాన్ని క్రేజీ ఇన్సేన్ అంటే ఏంటి క్రేజీ అని అర్థం సో ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ హిండర్ హిండర్ అంటే ఏంటంటే అడ్డుకోవడం ఓకే సో అరెస్ట్ అంటే ఏంటి ఎవరన్నా ఏదైనా చేస్తే వాళ్ళని అడ్డుకోవడం లేదంటే బంధించడం అంటే అక్కడ అడ్డుకోవడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మనకి ఆపోజిట్ ఇన్ మీనింగ్ అని అడిగారు సో ఇదేంటి అరెస్ట్ అన్నా కానీ హిండర్ అన్నా కానీ ఒకటే నెక్స్ట్ చెక్ 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 పోస్ట్ అంటారు అంటే అడ్డుకుని ఆపి చూస్తారు కర్బ్ అంటే కూడా అరెస్ట్ చేయడం లాంటిది అనమాట అంటే అడ్డుకోవడం లాంటిది సో హిండర్ అంటే ఏంటి అరెస్ట్ చెక్ కర్బ్ అని సేమ్ మీనింగ్ నిస్తున్నాయి ఎయిడ్ అంటే ఏంటంటే అడ్డుకోకుండా వాళ్ళ సమ్మతిని తెలియజేయడం అంటే వాళ్ళ సపోర్ట్ని తెలియజేయడం అనమాట సో ఎయిడ్ అంటే ఏంటి సపోర్ట్ చేయడం అనమాట సో ఆప్షన్ టూ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ హిండర్ అంటే అడ్డుకోవడం ఎయిడ్ అంటే సపోర్ట్ చేయడం సో ఆప్షన్ టూ ఇస్ ద ఆన్సర్ నెక్స్ట్ సో ప్రొవిడెంట్ సో ప్రొవిడెంట్కి ఆపోజిట్ ఇన్ మీనింగ్ చూడాలి సో ప్రొవిడెంట్ అంటే ఏంటంటే ముందు చూపు కలిగి ఉండడం అనమాట జాగ్రత్తగా ఉండడం సో ప్రొవిడెంట్ ఫండ్ అంటారు కానీ అంటారు కదా సో అంటే ప్రీవియస్గా ఫ్యూచర్లో ఏం జరుగుతుందో దానికి అనుగుణంగా జాగ్రత్త పడి ఆ మనీని మనం సేవ్ చేసుకోవడం అనమాట సో అలా గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకు వర్డ్స్ అనేవి మీనింగ్స్ బాగా గుర్తుంటాయి సో ప్రొవిడెంట్ అంటే ఏంటంటే ముందు చూపు కలిగి ఉండడం లేదంటే ఫ్యూచర్ ప్లానింగ్ కలిగి ఉండడం అనమాట సో సేవింగ్ అంటే ఏంటి సేవింగ్ అన్నా కూడా ఫ్యూచర్ కోసం మనం సేవ్ చేసుకుంటున్నాం అంటే ముందు చూపు కలిగి ఉండడమే కాషియస్ అంటే ఏంటి జాగ్రత్తగా ఉండడం రేపు ఏమవుతుందా తెలియక మనం ఈరోజు జాగ్రత్తగా ఉండడం ప్రిపేర్డ్ అంటే ఏంటి నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుందో దానికోసం మనం ప్రిపేర్ అయి ఉండడం అంటే రెడీగా ఉండడం ఏం జరుగుతుందో దాన్ని బట్టి మనం అనుగుణంగా ఇప్పుడే ప్లాన్ చేసుకోవడం సో ఇవన్నీ ఏంటి సేమ్ మీనింగ్ ఇస్తున్నాయి సేవింగ్ సేవింగ్ కాషియస్ ప్రిపేర్డ్నెస్ ప్రిపేర్డ్ వేస్ట్ఫుల్ అంటే ఏంటంటే ఉపయోగం లేకుండా అనమాట సో ప్రెవిడెంట్ అంటే ఏంటి ఫ్యూచర్లో ఉపయోగపడడానికి వేస్ట్ఫుల్ అంటే ఏంటంటే వేస్ట్ చేయడం సో ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఆపోజిట్ అనమాట ప్రొవిడెంట్కి ఆపోజిట్ వేస్ట్ఫుల్ నెక్స్ట్ సప్టిల్ సప్టిల్ అంటే ఏంటంటే సప్టిల్ అంటే ఏంటంటే స్థిమితంగా ఉండడం అనమాట అంటే పీస్ మైండెడ్గా ఉండడం అంటే కామ్గా ఉండడం అనమాట ఎక్కువగా ఆవేశపడకోకుండా ఉండడం అనమాట సప్టిల్ సో దానికి ఆపోజిట్ ఏంటంటే హార్ష్ అనమాట అంటే ఎక్కువగా రియాక్ట్ అయిపోవడం అనమాట రఫ్గా రియాక్ట్ అవ్వడం సో ఆప్షన్ ఫోర్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఎస్ఎస్సి ఎంటీఎస్లో మీకు చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నాడని చెప్పచ్చు సో బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఉంటే మీరు బేసిక్గా ప్రిపేర్ అయితే కనుక ఖచ్చితంగా ఈ ఎగ్జామ్ అనేది మీరు క్వాలిఫై అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి ఓకేనా సో నెక్స్ట్ ఇల్ అట్ ఈజ్ ఇల్ అట్ ఈజ్ అంటే టు బి అన్కంఫర్టబుల్ సో కంఫర్టబుల్గా లేకపోవడం ఇల్ అట్ ఈజ్ అంటే ఏంటి ఈజీగా అంటే కంఫర్టబుల్గా లేకపోవడం అనమాట టు బి అన్కంఫర్టబుల్ సో ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ గెట్ ద అప్పర్ హ్యాండ్ గెట్ ద అప్పర్ హ్యాండ్ అంటే పై చేయి సాధించడం అంటే దాంట్లో మనకి అడ్వాంటేజ్ సాధించడం అనమాట టు గెట్ అండ్ అడ్వాంటేజ్ టు గెట్ అన్ అడ్వాంటేజ్ గెట్ ద అప్పర్ హ్యాండ్ అంటే ఏంటి టు గెట్ అన్ అడ్వాంటేజ్ సో మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఈడియమ్స్ కానీ వన్ వర్డ్ సబ్స్టూట్స్ కానీ ఎర్వర్స్ కానీ సింపుల్ సింపుల్ ఇస్తున్నారు సో బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఓకేనా నెక్స్ట్ టుడే ఈజ్ ద ఒరిజినల్ డే టు కంప్లీట్ దిస్ ఆఫ్టర్ ఇట్ యూ వోంట్ బీ ఏబుల్ టు డూ సో సో ఈరోజు ఏ రోజు అయితే అనుకుంటున్నామో అది దాన్ని కంప్లీట్ చేయడానికి దీని తర్వాత నువ్వు ఆ పని చేయలేవు అంటే లాస్ట్ డే అయితేనే కదా ఇంకా దాని తర్ ఆ తర్వాత కంప్లీట్ చేయకుండా ఉంటాము సో ఒరిజినల్ డే అనేది తప్పు సో నో ఇంప్రూవ్మెంట్ కాదు సెకండ్ డే ఫస్ట్ డే కూడా కాదు ఎందుకంటే ఇంకా తర్వాత నువ్వు పని చేయలేవు అని అంటున్నారు కాబట్టి లాస్ట్ డే అయితేనే మనం ఇంకా తర్వాత ఆ పని చేయలేము టుడే ఈజ్ ద లాస్ట్ డే టు కంప్లీట్ దిస్ ఇది కంప్లీట్ చేయడానికి చివరి రోజు దీని తర్వాత నువ్వు అది కంప్లీట్ చేయడానికి కుదరదు సో ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ 
అటెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ ద బెటర్ దాన్ క్యూర్ సో అటెన్షన్ కాదు ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ ఇది చాలా తెలిసిన సెంటెన్స్ అనమాట ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ అంటే రోగం వచ్చాక మనం దాన్ని క్యూర్ చేసే కన్నా రోగం రాకుండా జాగ్రత్త పడడం అనేది మంచిది అని సో ఇది ఒక సేయింగ్ అనమాట ప్రోవబ్ లాగా సో ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ సో డైరెక్ట్గా మనకి ప్రోవేబే ఇచ్చేసారు సో ఆప్షన్ టూ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ సైన్స్ ఆఫ్ రైటింగ్ అండ్ కంపైలింగ్ ఏ డిక్షనరీ సో డిక్షనరీని అందరూ డిక్షనరీని చేయలేరు సో ఆ డిక్షనరీలో ఏ ఏ వర్డ్ ఎలా రావాలి అది ఏ ఏ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ దానికి మీనింగ్స్ ఏంటి సో ఇవన్నిటిని స్టడీ చేసేదాన్ని లెక్సికోగ్రఫీ అంటారు లెక్సికోగ్రఫీ సో క్యాలిగ్రఫీ అంటే ఏంటంటే మనం రాసే రాతను బట్టి మన మెంటాలిటీ ఎలా ఉంటుంది మనం ఎలా ఆలోచిస్తాము అని చెప్పేదాన్ని క్యాలిగ్రఫీ అంటారు నెక్స్ట్ ఆటోబయోగ్రఫీ ఆటోబయోగ్రఫీ అంటే ఏంటంటే మన జీవిత చరిత్రను మనమే రాసుకుంటే కనుక దాన్ని ఆటోబయోగ్రఫీ అంటారు బయోగ్రఫీ అంటే ఎవరన్నా మన జీవిత చరిత్రను రాస్తే దాన్ని బయోగ్రఫీ అంటారు ఆటో అంటే మనకి మనంగా సొంతగా అని బిబ్లోగ్రఫీ అంటే ఏంటంటే బుక్స్ అన్నిటిని లిస్ట్ అవుట్ చేసి దాని గురించి మనం తీసుకున్న ఏ బుక్ నుండి ఏమేమి తీసుకున్నామో ఆ బుక్స్ అన్ని కింద మనకి ఒక పేజ్లో ఇస్తారనమాట సో దాన్ని బిబ్లోగ్రఫీ అంటారు సో ఇక్కడ సైన్స్ ఆఫ్ రైటింగ్ అండ్ కంపైలింగ్ కంపైలింగ్ అంటే డిక్షనరీని సెట్ చేయడం అనమాట ఏ వర్డ్ తర్వాత ఏం రావాలి ఎలా రావాలి అన్నీ సెట్ చేస్తే కనుక దాన్ని లెక్సికోగ్రఫీ అంటారు సో చేసే పర్సన్ని లెక్సికోగ్రాఫర్ అంటారు సో ఆప్షన్ టూ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో ఇవన్నీ మీకు వర్డ్ పవర్ మేడ్ ఈజీ అండ్ చాలా వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ అనేవి చెప్పి ఇవన్నీ చెప్పినాయి ఆల్రెడీ ఓకేనా సైన్స్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ద హోల్ యూనివర్స్ సో ఈ విశ్వం మొత్తం గురించి చదివేదాన్ని కాస్మోగ్రఫీ అంటారు కాస్మో అంటే యూనివర్స్ ప్రపంచం సో కాస్మోగ్రఫీ అంటారు నెక్స్ట్ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ సో సెలెక్ట్ ద కరెక్ట్లీ స్పెల్ట్ వర్డ్ సో కరెక్ట్లీ స్పెల్ట్ వర్డ్ ఏంటి ఇక్కడ ఛాలెంజ్ సిహెచ్ఏఎల్ఎల్ఈఎన్జి ఛాలెంజ్ నెక్స్ట్ డయాగ్నైస్ డిఐఏజిఎన్ఓఎస్ఈ డయాగ్నైస్ నెక్స్ట్ పారాజంబుల్ సెంటెన్స్ గుడ్ బుక్స్ మ్యా గుడ్ బుక్స్ అని స్టార్ట్ చేశారు దీని తర్వాత వర్బ్ అనేది రావాలి సో ఫస్ట్ వర్బ్ ఎక్కడ ఉందో చూసుకోండి హ్యావ్ అనే వర్బ్ ఉంది సో బుక్స్ అని ఉంది కాబట్టి హ్యావ్ వచ్చింది ఓకే సో ఫస్ట్ క్యూ రావాలి సో ఆర్ వచ్చింది కాబట్టి టూ త్రీ ఆప్షన్స్ ఎలిమినేట్ చేసేద్దాం సో గుడ్ బుక్స్ హ్యావ్ ఆల్వేస్ హెల్ప్డ్ మ్యాన్ ఇన్ వేరియస్ పియర్స్ ఆఫ్ లైఫ్ సో క్యూ పిఆర్ క్యూ పిఆర్ సో ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ దెర్ ఈజ్ ఏ డాష్ ఇన్ డూయింగ్ వన్స్ వర్క్ హానెస్ట్లీ అండ్ ఎఫిషియంట్లీ సెన్స్ ఆఫ్ జాయ్ సో దెర్ ఈజ్ ఏ సెన్స్ ఆఫ్ జాయ్ దెర్ ఈజ్ ఏ సెన్స్ ఆఫ్ జాయ్ ఇన్ డూయింగ్ వన్స్ వర్క్ హానెస్ట్లీ అండ్ ఎఫిషియంట్లీ సో మనం మనకి ఇచ్చిన వర్క్ మనం నిజాయితీగా ఎఫిషియంట్గా చేయడంలో ఆనందం ఉంది అని చెప్తున్నారు ఈ సెంటెన్స్లో సో దెర్ ఈజ్ ఏ జ సెన్స్ ఆఫ్ జాయ్ ఆర్ అనేది రావాలి ఫస్ట్ సో ఇక్కడ ఆర్ లేదు కాబట్టి వన్ టూ ఎలిమినేట్ చేసేయచ్చు సో ఆర్ ఉన్నది ఒకటే కాబట్టి ఆర్ పిక్యూ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్లోజ్ టెస్ట్ ఇచ్చారు సో ఫస్ట్ క్లోజ్ టెస్ట్ ఏమి ఇచ్చారో చూద్దాము డాష్ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ విచ్ వీ డూ ఇన్ ద రైట్ వే ఇన్ రైట్ టైం ఇట్ లీజ్ డాష్ ఆన్ ద రైట్ పాత్ వీ ఆల్ ఫాలో వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ డిసిప్లిన్ ఇన్ అవర్ డాష్ లైఫ్స్ దేర్ ఆర్ మెనీ డాష్ లైక్ We wake up in the early morning, drink a glass of water, go to the washroom to get fresh, do brush our teeth, take bath, have dash, go to school in uniform at right time, etc. are all discipline. So, discipline is going to be said. That means, we follow the same path. We follow the same path. So, that is going to be said. So, that is going to be said. Dash is everything. That means, religion is going to be said. Relation is discipline. డిసిప్లైన్ ఆరిజన్ సో మనకి ఇక్కడ డిసిప్లైన్ అని రెండు చోట్ల వచ్చింది అంటే ఒక పద్ధతి గురించి చెప్తున్నారు సో డిసిప్లైన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ డిసిప్లైన్ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ విచ్ వీ క్యాన్ విచ్ వీ డూ ఇన్ ద రైట్ వే ఇన్ ద రైట్ టైం సో రైట్ టైంలో రైట్ కరెక్ట్గా చేయడాన్ని డిసిప్లైన్ అంటారు సో నెక్స్ట్ ఇట్ లీజ్ డాష్ ఆన్ ద రైట్ పాత్ 
it leads us all on the right path you on the right path them us us is the right answer man andarni oka right path lo oka manchi vidhanam lo ki teeskelthundi discipline anedi we all follow next we all follow various types of discipline in our boring life daily life caring life daring life so prati roju daily ante prati roju ane so manam prati roju కొన్ని కొన్ని డిసిప్లిన్స్ ఫాలో అవుతూ ఉంటాం సో డైలీ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో ఆప్షన్ టూ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ దేర్ ఆర్ మెనీ డాష్ లైక్ సో దేర్ ఆర్ మెనీ ఎగ్జామ్షన్స్ సిటేషన్స్ క్రియేషన్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమేమి ఇచ్చారు పొద్దున్న లెగిస్తాము గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ తాగుతాము వాష్రూమ్కి వెళ్తాము అండ్ బ్రష్ పళ్ళని తోముకుంటాము స్నానం చేస్తాము అలాగే నెక్స్ట్ ఇంకోటి చేసి నెక్స్ట్ స్కూల్కి వెళ్ళిపోతాం సో ఇవన్నీ ఏంటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఒక డిసిప్లిన్కి ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తున్నారు సో ఆప్షన్ ఫోర్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ స్కూల్కి వెళ్ళే ముందు మనం ఆబ్వియస్గా ఏం చేస్తాం బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తాం సో లంచ్ అనేది ఆఫ్టర్నూన్ చేస్తాం డిన్నర్ నైట్ చేస్తాం స్నాక్స్ ఈవినింగ్ చేస్తాం సో స్కూల్కి వెళ్ళే ముందు ఆబ్వియస్గా బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తాం కాబట్టి do brush our teeth take bath have breakfast go to school in uniform at right time etc are all disciplines so option 2 is the right answer so idi mts paper 2 hope meek ee video nachind anukuntunnanu nachindi kachithanga like cheyandi tappakunda mee friends andarki share cheyandi so thank you for watching the video have a nice day